Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour un moment historique. Ouais, je suis en robe de chambre, j'en ai rien à foutre, il est 8h du matin, je m'en bats les couilles. Je t'explique un truc, moi je me couche tôt le soir parce qu'il y a bébé qui dort, tu vois, et là, notif sur mon téléphone, euh, bande annonce de la série Obi-Wan Kenobi de Disney+. Là, j'ai fait appel à toutes les forces de la passion pour pas la regarder tout de suite. Donc je l'ai pas regardé tout de suite pour la regarder avec toi. Parce que moi je suis un passionné. Moi je suis un youtubeur dévoué. Oui, je sais que tu veux voir ma réaction. Donc j'ai pas regardé. J'ai vu que les petites images qui avaient fuité dans la journée. Enfin fuité, qui avaient été lâchées dans la journée sur les réseaux sociaux. Charles. Euh, voilà, moi c'est la série qui attendait le plus cette année. Obi-Wan Mais en même temps, celle qui me fait le plus flipper. Parce qu'encore une fois, Mandalorian c'est moyen bien. Et Boba Fett c'était nul à chier sa mère. Euh, donc j'avais peur pour Obi-Wan, donc on va voir un peu ce que ça va donner ce Twitter, cette bande-annonce, et puis euh, on en reparle juste après, oui. Bon, le casque est mis, j'ai le soleil bien dans la gueule, on va regarder ça, allez, n'espérons pas se faire striker, bon déjà Tatooine, oh, une vraie musique Star Wars Damn Ok. Putain, c'est bizarre d'entendre la voix d'Obi-Wan. Ah, il y a des chameaux dans... Ok. Oh, les bâtards Petit Luc Ah, ça fait plaisir de revoir sa gueule, là, ce bâtard. Oh, putain. Duel of the Fate On va voir Dark Vador ou pas, là Ah Oncle Owen Ok. Ouais. Ah, la musique, c'est de la triche la musique c'est de la triche de ouf. <rire> ah la musique c'est de la triche de ouf. Ah les bâtards. Allez salauds. Bon, 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 là, euh, ils m'ont eu à la musique, ils m'ont eu à la musique, euh, je vais me le remater encore 3-4 fois, et puis après on en reparle juste après. Oui. Bon, franchement, ce trailer est prometteur de ouf, en réalité. En fait, il montre rien de vraiment surprenant, parce que c'est ce qu'on pouvait attendre, en fait, d'une série Obi-Wan, qui se passe entre l'épisode 3 et 4, c'est-à-dire Obi-Wan qui fait le galérien sur Tatooine. Bon, on pourrait se demander qu'est-ce qui va se passer Bon, apparemment, il va devoir se frotter aux Inquisiteurs. Euh, bon, les Inquisiteurs, c'est un espèce d'ordre que Palpatine a lancé pour... Euh, qui sont pas des Sith, qui sont pas des Jedi, mais qui sont des êtres sensibles à la Force, qui sont euh, été chargés de traquer les survivants de Jedi à travers la galaxie. Bon, apparemment, ils ont pas été méga efficaces, les gars, parce que des Jedi, il en reste plein sa mère. Euh, après, euh, rien qu'on voit, euh, qu voit Mando et tout, il en reste pas mal. Même la série Rebelle, s'il en reste bien. Mais non, mais c'est dans la série Rebelle, parce qu'il y a les Inquisiteurs, justement, je dis de la merde. Bref. Euh, donc, déjà, ça fait plaisir. Putain, tu revois Erwan McGregor avec sa beubar en mode Obi-Wan. Franchement, là, je suis un fanboy. Je suis la pute de Star Wars, en fait. Je suis la pute. Ils m'ont pas eu avec Boba Fett, mais là, ils vont m'avoir. Ils vont m'avoir. Ils vont... Il faut juste qu'ils fassent le clin d'œil où il arrive et Hello there. Et là, tout le monde est fou. Tout le monde est fou, tu vois. Déjà, <rire> déjà ça faisait un truc. En plus, je le répète, ils ont triché. Ils ont mis la musique Duel of the Fate. Une vraie musique Star Wars pour vendre du Star Wars. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait ça. Euh, forcément, t'es là, oh putain, j'ai des flashbacks de ouf. Bon, après, on sait que dans la série, il y aura Aiden Christensen qui va re-signer. Euh, donc, on va avoir des moments d'Arth Vador et tout, là. Ça va être trop bizarre. Je sais même pas si on va avoir... Euh, je sais pas s'il va y avoir... J'allais dire Yann McKellen, mais pas du tout. Euh, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui fait Palpatine. Euh, Est-ce qu'il y aura Palpatine dedans Je sais pas. Il euh, y a un truc qu'on voit... C'est euh, le Grand Inquisiteur, en live action pour la première fois, si je dis pas de bêtises. Hein, c'est le mec tout blanc qu'on voit à un moment donné. 
Et franchement, autant il y a le côté surprenant de le voir en live action, et autant je trouve qu'en live action, le design du perso, il a un côté, euh, il a un côté bioman. <rire> il a un côté, euh, j'aime pas trop. J'aime pas trop sa gueule euh, en live action. Je trouve que euh, ça passe pas trop. Et même le délire des inquisiteurs d'avoir des sabres euh, rotatifs. Euh, déjà, l'idée de bâche, je la trouve à chier, tu vois. Mais en live action, putain, ça fait bioman de ouf. Euh, le sabre qui tourne, là. Donc, j'ai un peu peur du côté chipos, quand même. Bon, alors, c'est le seul truc que je trouve chipos. Tout le reste, que ce soit la photographie, les décors. Bon, après, hein, c'est difficile de rater un désert, mais <rire> on a l'air d'explorer des nouvelles planètes. Un peu moderne, un peu en mode euh, bas-fond, un peu en mode... Euh... Euh, cyberpunk on va dire des, des villes un peu futuristes et en même temps euh, bien, bien pourri sa mère donc ça peut être cool c'est ça que j'avais peur aussi c'est que l'action se situe uniquement sur Tatooine on vient de se bouffer Boba Fett c'était que sur Tatooine et en vrai Tatooine ça fait pas bander hein. tu sais parce qu'à la base euh, George Lucas il a fait commencer l'histoire sur Tatooine parce que c'est un trou paumé il n'y a rien en fait donc le gars que ça justifie que Luke Skywalker découvre le monde extérieur parce qu'il a jamais quitté Tatooine en fait donc tu fais toute une histoire sur Tatooine, c'est un peu naze, parce que t'as rien à découvrir, c'est vas-y, c'est du désert, c'est nul à chier, y a pas le côté dépaysement réellement. Donc là on va avoir un Obi-Wan qui va être amené certainement à se planquer On imagine très bien qu'à euh, un moment donné il s'est plus ou moins repéré, il doit partir en planque, peut-être qu'il va aider les rebelles, euh, voilà, on voit Oncle Owen qui se pointe aussi, euh, qui a l'air un peu badass, que normalement dans l'univers étendu Oncle Owen c'est un peu un badass, bon après il se fait niquer... Euh, dans l'épisode 4, par une tourbe de Stormtrooper, euh, on sait pas trop comment il se fait niquer, parce que si c'est un si badass, il aurait pu plus ou moins s'en sortir, après il était vieux peut-être. Donc je suis, très, je suis très curieux, je suis très curieux de voir des combats au sabre laser, des sabres laser rouges qui volent partout, parce qu'on a revu un peu du Jedi avec euh, Boba Fett, enfin ouais, avec Boba Fett et avec euh, Mando, mais on n'avait pas revu du site. On n'a pas revu du site. Bon là, c'est pas du site, c'est des inquisiteurs. Mais euh, c'est des assimilés sites. Voilà, ça fait du bien de revoir un peu du site. On va avoir du combat au sabre laser. Euh, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de combat au sabre laser Non, je, je, ne, je ne compte pas la dernière trilogie. C'est pas des combats au sabre laser, ça c'est de la merde. <rire> Donc moi je veux revoir. J'ai ça aussi, j'espère qu'ils vont rebalancer un Obi-Wan digne de la guerre des clones. Moi je veux pas l'Obi-Wan tout vieux, tout pété de l'épisode 4. Je veux du Obi-Wan de la guerre des clones, c'est-à-dire le mec qui fait des cabrioles, le gars c'est un putain d'escrimeur de bâtard. Je veux de la chorégraphie de combat au sabre laser digne de la prélogie. Ils étaient trop bien les combats de sabre laser dans la prélogie. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en dise, moi j'ai surkiffé. Donc je veux revoir des combats comme ça. Et en plus les, les inquisiteurs ils vont se faire rouster par Obi-Wan, mais c'est obligatoire en fait. C'est obligatoire. Donc euh, moi je veux voir un Obi-Wan un peu torturé, bon c'est ça qu'ils nous ont promis, hein, qu'ils nous ont annoncé, un Obi-Wan dépressif, un Obi-Wan qui perd un peu la foi, euh, un Obi-Wan euh, en mode euh, badass, tu sais un Obi-Wan qui n'a plus rien à foutre, tu sais, ça, ça, ça peut être trop cool en mode un peu qu'il le survivant, tu vois, en mode vas-y, euh, au début je m'en bats les couilles, euh, puis après ouais je retrouve l'espoir, je vais tous vous niquer, euh, tu ne le sais pas encore mais tu es déjà mort, je veux voir un Obi-Wan comme ça, c'est ça que je veux voir, putain c'est ça qu'on veut tous voir et est-ce que la question qu'on se pose, qu'on sait qu'il y aura des vélos, des vélos, j'essaie de... Dark Vador, j'essaie de faire mon américain, on va appeler Dark Vador. Est-ce qu'il va y avoir un match retour euh, qu'on ne nous aurait pas compté entre Obi-Wan et Dark Vador Voilà, alors ça serait pas forcément incohérent avec l'épisode 4, parce qu'on sait que ça se passe que, a priori, la série se passe que 10 ans, euh, à peu près, après euh, l'épisode 3, donc il se passe encore 10-15 ans, il me semble. Entre ça, entre la série et le film, donc on peut se dire qu'ils sont pas foutus sur la gueule depuis un petit moment. Ça pourrait être euh, pas forcément déconnant. Voilà, moi je veux voir ça. Je sais, je sais, je suis un fanboy de merde, mais on veut voir ça. Et en fait, c'est ça qu'on veut voir. Veut... Tu nous fais du Star Wars, mais raconte-nous des personnages comme ça. Parce qu'en vrai, Boba Fett, il pue la merde, on s'en bat les couilles en fait. Fais-nous du Obi-Wan, ça on aime, oui. Bref, la série sans vouloir nous raconter la traque des Jedi euh, par les, les Inquisiteurs et par l'Empire. Bon, on a déjà plus ou moins vu ça dans d'autres euh, médias Star Wars ou d'autres séries Star Wars. Mais je, il me semble que c'est la première fois qu'on va le voir en live action. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Je veux voir des combats au sabre laser. Je veux voir de la force. Euh, je veux voir un peu l'enfance de Luke. 
je veux voir des trucs comme ça. Et pourquoi pas l'enfance de Leia hein C'est pas déconnant non plus. Hein bah, ils l'ont pas annoncé, je crois pas, ou alors j'ai raté l'info. Mais si tu vois l'enfance de Luke, c'est pas déconnant de voir l'enfance de Leia en parallèle. Hein on peut peut-être croiser un petit euh, Han Solo qui passe dans un coin, tu sais, qui, 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 qui est encore gamin, tu vois, ça peut être cool. Clin d'œil à la con, mais clin d'œil cool. C'est ça qu'on veut voir, on veut voir du clin d'œil euh, au vrai canon de Star Wars. Je veux du Obi-Wan, je veux du machin. Est-ce qu'on est qu verra peut-être euh, Kaigon en fantôme de force Pourquoi pas Mais pourquoi pas Tu veux nous faire du fanservice facile, Disney+, même si le scénario est éclaté, tu veux faire du fanservice facile et qui fait vraiment plaisir, balance-nous ça, balance-nous ça, putain. Là, franchement, euh, sur Boba Fett, j'ai bitché sur ta gueule Disney+, mais si tu nous balances tout ça dans Obi-Wan, euh, franchement, là, euh, là, je te suce, hein, je suis ta pute, je te dis tout de suite, je suis tout de suite. Là, je peux pas résister, Obi-Wan, c'est mon personnage préféré, je, je l'adore. Donc, euh, ouais, balance-nous du Obi-Wan euh, à l'ancienne, là. Euh, mais en même temps, fais-moi un Obi-Wan sombre, un Obi-Wan torturé, mais qui pète des culs à l'ancienne, qui, qui fait quand même son petit humour, son petit charme britannique. Euh, voilà Putain, oui Bon, ceci étant dit, là, je suis mon fanboy depuis tout à l'heure, j'espère vraiment qu'ils vont pas se foirer. Là, ils font quand même revenir euh, les têtes d'affiche de la saga. Euh, vous avez des trucs à réparer, là, Disney, là. Là, la dernière trilogie, c'est pas possible. Mando, ça allait à peu près. Boba Fett, c'était imbuvable. Vous avez des trucs à vous faire pardonner. Ne foirez pas Obi-Wan Kenobi, je vous en supplie. Je vous en supplie. Faites-nous un truc grandiose. Je veux rester cloué à mon siège à chaque épisode. On le mérite. On le mérite, les fans de Star Wars, on le mérite. Bon, après, je suis pas un ultra, ultra, méga fan de Star Wars. Mais quand même. Euh, moi, les films Star Wars, c'est mes films de chevet. Je sais pas si ça existe cette expression, mais voilà, tu me mets à Star Wars, c'est bon, je suis content, je suis bien, je dis, ouais, je vais passer une bonne soirée, je passe un bon moment. Donc, euh, déconnez pas avec Obi-Wan, les mecs. Vous pouvez détruire Boba Fett, on s'en bat les couilles, mais ne détruisez pas Obi-Wan. Parce que là, non seulement vous allez perdre un client, mais vous allez vous faire un ennemi. Oui, vous en avez rien à foutre, je suis rien, je suis personne, mais attention, je mettrai des pouces rouges. Moi, ouais, je suis un ouf, hein. J'irai jusque là, oui, j'irai jusque là. Oui, bref. Ça va sortir fin mai, si je dis pas de conneries. J'ai envie de te dire, on se retrouvera fin mai, parce qu'on va faire des reviews hebdomadaires de Wii One Kenobi. Là, on est obligé, on est obligé. Donc, euh, pour pas rater ces prochaines reviews de Wii One Kenobi, je t'invite à t'abonner à la chaîne Spatule Bro, à mettre un pouce bleu, et à mettre en commentaire ce que t'as pensé de ce trailer, et de tes attentes sur la série. Et bien sûr, et sur ce, euh, je te laisse, j'ai du boulot. Et puis voilà, que la passion te guide. Non, 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 que la force soit avec toi. Oui